Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Out of Four, le petit frère de Gold Rush. On va donc prospecter pour trouver de l'or et d'autres minerais, mais on va également construire des bâtiments, des routes, réparer ce qui est cassé, faire des livraisons et tout ce qui est nécessaire pour améliorer notre entreprise et prospecter un petit peu plus. Le jeu est plus arcade que Gold Rush, on n'a par exemple pas à gérer l'électricité et l'eau, mais ça peut changer, le jeu a encore le temps de se développer, surtout qu'il est brut sur certains aspects. Il a par contre le potentiel de devenir le top de la simulation minière, vu qu'il est mieux optimisé plus joli que la concurrence et qui nous laisse tellement libre. Par exemple, il n'y a pas de parcelle où on est limité, il n'y a pas d'emplacement déterminé pour les machines. Je peux exploiter ce mur de terre orifère, de terre plutôt, poser des tapis roulants pour déposer la terre dans le bac là-bas et la revendre. Je peux également mettre entre les tapis quelque chose pour séparer la terre et les pépites d'or et d'autres minerais pour euh, avoir encore plus de revenus. Il y a également plusieurs ressources à trouver. Donc on a de l'aluminium, on a du fer, du cuivre, du lithium, et d'autres choses qui peuvent être plus rentables et on peut même plus personnaliser les véhicules. Je peux même retirer le godet d'une excavatrice pour mettre quelque chose de plus gros, plus petit, plus rapide euh, avec d'autres gadgets attachés dessus. Donc ouais, le jeu a l'air d'être très prometteur et on va voir ce qui nous attend. Alors je l'ai un petit peu testé, pas trop, vu que je sors de l'enregistrement du prochain épisode de Gold Rush et je pense que j'ai déjà mes compétences de, de mineur. On va voir si ça servir dans ce jeu. Donc Alors, c'est parti. On va là où il y a le tuto. Ils nous disent que là, on est à l'hélipad qui permet de bah, recevoir les ressources que l'on va commander. Hein, les machines, les pièces, et tout. Et on doit faire un emprunt. Alors, la caméra extérieure n'est pas terrible dans les bâtiments. Donc, on va passer à la première personne. Et on doit faire un emprunt. Alors, je ne sais pas pas trop ce qu'il faut prendre, mais on va faire le premier, vu que de toute façon, tous les intérêts sont à 2%, c'est juste la durée qui change et la valeur hein, de, du, du prêt. 2 millions, ça m'a l'air d'être une bonne somme, c'est le premier, c'est probablement ce que le, le développeur nous conseille, mais je peux de toute façon revenir plus tard pour emprunter un petit peu plus. Par contre, on doit gagner 50 000 dollars par jour pour euh, pas ne pas passer en négatif. Alors, quelque chose de génial dans le jeu, il y a ça. Euh, ça permet de faire donc des screenshots, donc déjà ça c'est pas mal, mais également des timelapse. Donc ouais, je pose la caméra, J'appuie sur le petit bouton là et ça va commencer à enregistrer et je peux quitter cet écran et me déplacer avec les véhicules. C'est comme s'il y avait un autre joueur qui euh, qui filmait. C'est excellent. Le seul défaut, on va prendre cet emprunt. Ah, on les a déjà. <rire> le seul défaut, c'est que ça me sort là, tout ça en PNJ hein, et pas en euh, comment dire pas en fichier vidéo ou gif. Donc euh, c'est difficile à exploiter avec mon logiciel. Ça fait trop de. de... Oh, enfin, je vais voir. Je vais voir si je peux vous donner un exemple de ce que du résultat. Bon, alors maintenant qu'on a l'argent, ah oui, maintenant il faut commander une chargeuse. Donc on va ici et c'est à cet onglet. Donc là on a les excavatrices, les chargeuses, euh, là les pièces que l'on peut changer. Vous pouvez voir hein, donc les modules que l'on peut utiliser pour remplacer ce qu'il y a sur le véhicule. On a là un petit bulldozer et là on a des tombereaux. Alors on a besoin de toi. Je vais prendre le premier. Je pense que donc 15 litres de consommer par heure avec un, un, un réservoir 300 litres. Celui-ci a l'air de consommer moins et avoir un réservoir un peu plus petit, mais je pense qu'il pourrait être fonctionnel plus longtemps, et il coûte moins cher, et je sais pas pourquoi. <rire> Donc on va prendre celui-ci, et on va, on va voir. Allez, il est à l'extérieur, hop Et on va commencer à exploiter les ressources. Alors, euh, le jeu est pas clair sur comment contrôler un véhicule, j'ai un petit peu de mal à m'y adapter. En fait, vous avez... Alors, on va hop, déjà passer en vue externe, comme ça j'ai le contrôle. Alors, quand je prends le contrôle du bras en appuyant sur pause, je peux plus bouger la caméra. Mais en poussant devant moi, ça monte. En tirant vers moi la souris, ça descend. En allant vers la gauche, le godet soulève ou la lame là. Et en allant vers la droite, elle se baisse. C'est vraiment bizarre. Euh, C'est vraiment pas pratique. J'aurais préféré séparer les contrôles vers le haut, le bas et la gauche et la droite. Mais bon, comme ça. Euh, alors, c'est parti. Il nous demande d'aller creuser là-bas. Mais je pense pas qu'on a besoin de creuser à cet endroit. Donc on va essayer. On va essayer juste là. Alors, du coup, je passe en mode hop. On va descendre. Et toi, on va te mettre comme ça. C'est parti. Voilà. Maintenant, je passe en mode contrôle. Essaye. Alors, je vais me mettre là pour mieux voir. Voilà, j'essaye de remuer un petit peu pour en mettre plus à l'intérieur. On a l'air bon. Maintenant, je vais soulever. Voilà. Hop. Je repasse dans l'autre mode de contrôle. Et on va aller là et on va voir ce que ça vaut. Alors je mets ici. Hop. Je mets la souris vers la droite. Hop. 
Ça a été vidé, ça. Pas très visuel là, mais. Euh... J'espère que j'ai pas mis. Oh, il se met à. Ok, il y avait absolument rien. 4,8 tonnes pour rien du tout. Alors, on va aller là-bas. J'ai l'impression que c'est plus dans la roche qu'il y a les, les bonnes ressources que dans la terre, parfois. Alors, la dernière fois, je suis venu là, tout au bout, et j'ai eu 18 000. Alors, on va voir. Peut-être c'est pas ça. Hein. Peut-être c'est juste que j'allais creuser plus profond. Allez. Il y a du charbon là-dedans. Voilà. Il se met à neiger. Il ne neigeait pas du tout dans ma partie test. Alors au passage, j'ai désactivé le cycle de jour et de nuit pour qu'il y ait toujours un petit peu de lumière dans cet épisode. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une suite et si vous voulez hop, que je réactive ce cycle de jour et de nuit. Alors. Voilà. Est-ce que je vais revenir avec rien du tout Ah Plus 16 000, vous voyez Donc là, ça a l'air d'être un endroit plus intéressant. Alors, on a des quêtes. Euh, il va peut-être falloir sortir. Ouais, ok. Je vais sortir. Voilà. Donc là, vendre du minerai. On va prendre cette mission. Ouais, ça, ça devrait être facile. Ça, il nous dit, creuse un petit peu de... De euh, pour trouver du minerai, mais bon ça je l'ai déjà fait, ça n'a pas l'air d'avoir été validé, donc c'est pas grave. Alors, hop. Ça va me donnait 100 dollars, ce qui n'est pas gigantesque non plus. Finalement qu'on s'y habitue, c'est pas si mauvais. Alors là, je remets un petit peu la lame. Voilà. Ouh. Ouh, ça c'est vraiment plein. Ça va être ma plus grosse prise jusqu'à présent. Le tout c'est de ne pas perdre euh, des mottes sur le chemin. Parce que tout, tout reste géré par la physique. Ce n'est pas comme dans Gold Rush où euh, c'est figé une fois que c'est dans la lame ou dans le godet. Alors, on va te mettre là. Hop, maintenant. Alors la, la différence c'est que quand je passe en mode contrôle secondaire, en appuyant sur espace, le véhicule est toujours contrôlable. Quoi 8.7 tonnes pour 1000. Alors c'est complètement au hasard ou c'est parce que j'avais trop de terre là. On va continuer, on va voir un petit peu. Mais euh, ouais, je pense que c'est tout à fait jouable. Ah, il me faudrait peut-être euh, automatiser un petit peu les choses. Mais euh, pour être sûr d'être bon financièrement avant. C'est bon. Voilà, j'essaie de... Voilà, l'entasser un petit peu. Alors, ce qui n'est pas ramassé va fusionner avec le sol. Donc, par exemple, si... Bah tiens, je vais, je vais vous donner un bon exemple. On va utiliser de la dynamite. Alors. Hop. On va mettre ça là. Donc, pour la dynamite, il me faut le bâton. Mais également... Hop, tu t'arrêtes. Tu ne m'arrêtes pas en vrille. Ouais, c'est ça. Zéro Hmm... Il va falloir creuser plus profond, je pense. Euh, alors, euh, regardons un petit peu. Ah oui, ça c'est intéressant, ça. Donc là, la terre, valeur 0. Ça peut contenir de l'or, 0.05. Le charbon, 55, c'est probablement ce qu'on a eu avant. De la roche solide, 12. Euh, il y a différents types de, de ressources. On va devoir creuser assez profond. Ouh, là, il y a de l'or de 150. Le diamant de 160. Et le plus cher, c'est le lithium. Suivi de la jadette et du platinum et du rubis. Euh, alors. On va passer en vue. Là. Alors j'ai mal. Il faut bien regarder. Là non Oui je me trompe. Ouais voilà. Euh, alors alors. Ça c'est un de lumière. Où est la TNT Là. 1000. Oh. Ok. En faux. Je crois que la TNT et ça, ça doit être suffisant. Euh, D'ailleurs, je me dis que j'ai jamais essayé d'en remettre plusieurs. On va mettre 3 TNT. Ok. 
À chaque fois, j'appuie sur échappe, il faut appuyer sur Q pour vous quitter. Euh, bah, on va se mettre là. À voir si ça fait exploser les trois TNT. Voilà. J'aurais peut-être dû les poser sur le sol. Attention. Ah, J'ai pas cliqué. Poum <rire> Poum <rire> Ah, ça les a fait exploser dans l'ordre. Regardez, regardez. Ouh. regardez Et là, ça va petit à petit refusionner. Vu que ça va s'entasser. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc, vous voyez, si j'ai assez de TNT, je peux faire exploser la colline complète. Bon, après, elle va se reformer, mais... Vous avez déjà ça. Alors, est-ce que je peux récupérer mon... J'ai jamais essayé de récupérer, je sais pas comment... C'est pas possible. Une fois qu'il est posé, il est posé ben, Peut-être que je vais devoir tout faire exploser à partir de là. Euh, alors, euh, toujours pas revendu du minerai, mais c'est pas grave, on va en faire un petit peu plus. Euh, hop, voilà. Alors, ils me disent d'aller creuser là, c'était là qu'il y avait la pop-up de... Oh, oh. La pop-up du... du tuto. À savoir que j'ai déjà creusé là et ça n'a jamais validé la quête, donc je sais pas ce qui se passe. Euh, ok, je vais changer la caméra. Vous voyez, on sort de la parcelle, là. Euh, je vais reculer un petit peu. Pas assez. Ah. Dézoomé, 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 voilà. Oh pas l'entasser dedans si voilà alors j'ai l'impression que j'ai un petit peu de cailloux j'ai pas de charbon et je pense que j'ai de la terre basique en tout cas là, on devrait gagner de l'argent pas beaucoup mais un petit peu allez vers la droite, vers la droite, voilà. C'est vide, je crois. Je m'attends à 1000. Ah, 1500. Ok. Oh, oh j'ai creusé là, je voulais pas. <rire> je voulais pas là parce que ça, c'est le... C'est le sol où je me... <rire> où je me ramène, donc faut que ce soit plat, là. <rire> Zut. Euh... Si je ramasse la roche, là. Ouh, ça c'est quoi, il y a... Bizarre dans la roche, est-ce qu'il y a un minerai dedans Oh... Ok. Et j'essaye de ramasser le max. Ou je vois un, un rocher au milieu d'une autre couleur. Je sais pas si vous l'avez vu. Je vais caché là. Alors, est-ce que la bosse là va me gêner On va voir. On va passer en plein milieu pour être sûr. Ouais, un petit peu, mais... Pas une cata. Alors. Par contre, ça me fait reculer, ce qui est embêtant. Si je me colle là. Alors, est-ce que ça a validé 4500, là déjà, ou 11 tonnes. Oh, il en reste un petit peu encore dans, j'avais pas vu. Voilà, descend, descend, tombe. Voilà. Bon, là quoi, 200 grammes. <rire> Et ça, il y avait un diamant dedans. Non, ok. Ah, il y avait quand même quelque chose de valeur. Alors, ce que je voudrais tester, que je n'ai jamais fait, c'est acheter un tapis roulant. Alors ça, je sais pas où les acheter. On va faire le tour. On a, on a l'argent pour. Ça serait pas dans les véhicules, mais on va quand même regarder. Oh, tu me laisses pas. Parfois, c'est... Hmm. Est-ce qu'il me faut sortir Normalement, je peux voir. Voilà. Ok, ouvrir le magasin de véhicules. Euh, non, c'est pas là-dedans. Ouais, 
Ça, ça c'est les, les aspects un peu bruts. Je peux l'ouvrir, hein. parfois il y a le... Ah, là, voilà. Euh... Un Cone Crusher, Joe Crusher. Ah, ça c'est le Trommel. Small Hopper. Transport, 54 000. On va... Est-ce que je peux le mettre Je crois que je peux le mettre là-dedans. On va en mettre un, deux. On va ici. Et après, il me faudrait... Et je pourrais pas avoir une description de... Donc, gauche, droite, pour monter, descendre. On va déjà poser ça. Allez. Comme ça, je n'ai plus à aller aussi proche et ne plus à passer par là. Euh, inventer. Euh, comment je le fais tourner Ah C'est clic droit et faire tourner. Donc si je mets ça là, je pense que ça devrait être bon. Je l'ai jamais essayé ça. Oui <rire> D'accord. Alors, je vais creuser dans cette direction vers le bas pour aller trouver une veine, donc je vais mettre le deuxième. J'espère que ça va être bon. Est-ce que ça va pas se snap ah, Je vais sortir, c'est du ça va être mieux. Parfait. Parfait. Donc on va tester rapidement. pour se lever voilà maintenant ou c'est peut-être un petit peu fin pour la lame non. Oh, oh. ok est ce que je peux soulever plus ouais je pense que c'est possible comme ça au dessus oh, oh. Ça change de couleur. Je pense que ça transporte. Est-ce qu'il me faudrait pas un bac Est-ce que je vais être payé <rire> J'ai été payé, mais rien du tout, parce qu'apparemment, il n'y avait rien de bon. Alors, euh, si je veux creuser, il va falloir aller plus profond. Alors, il y a une machine qui permet de prospecter. Pour ça, il faut sortir... Ah, une gruche. Ah, du coup... Ouais, ici. Ah, on va se mettre là. J'ai vu la pop-up. Si je sors de... Je crois que... Voilà. Ah, du coup... Gone Crusher, Joe Crusher. Je sais pas quelle est la différence entre les deux. Un Big Hopper. Ça serait peut-être... Est-ce euh... euh, que vous savez s'il me faut ça, ça Ça coûte 81 000. On va le mettre là. J'ai vendu, hein, mais j'ai pas eu ma récompense. Donc je pense que les quêtes sont cassées. Euh, alors... D'ailleurs, en quête, euh, ouais, faire des livraisons, inspecter, enfin prospecter, forer, euh, livrer du carburant, des matériaux, ce genre de choses. Donc si on n'a pas d'argent ou si on ne veut pas faire d'emprunt, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, question c'est, est-ce que ça c'est au, au bon endroit Je pense que ça devrait se mettre là. Au pire, je peux détruire aussi, hein, hein. mais bon, je récupère pas la, la machine, si je me trompe pas. C'est un petit peu de travers. Oh, 
Oh, ok. <rire> C'est bon Ouais. On va ici à nouveau. Je pense qu'il y a d'autres choses que je devais mettre avant. Dites-le moi dans les commentaires. Même en tant que pro de, de la prospection, ouais, je suis pas sûr. Alors, on va aller là-bas. Et on va creuser. On va aller vers le bas. Hop. Hmm. Que de la terre, j'ai l'impression. Elle a deux couleurs, donc on a peut-être celle basique où il peut y avoir un peu de minerai dedans, mais qui vaut 0.01 ou 0.05, je ne me rappelle plus. Ça, c'est juste pour accueillir la terre, en fait, ça ne, ça ne trie rien du tout. C'est plus difficile à poser dans ça que... Dans l'autre, allez. Tombe. Voilà. Ah, on va aller récupérer ça là-bas. Cent quatre-vingt-seize. Ah ah. Ça, ça a l'air plus intéressant celui-là. Je me dis que plutôt que de me mettre... Oh mince, je, tombe, je, fais, je perds des bons trucs. Plutôt que de me mettre au bout, je devrais me mettre là, là, en fait. Vous voyez, ici. Allez. C'est lent à... Ah, purée. C'est bon Ouais. On aurait quasiment une rampe, en fait. là-bas, je pense que c'est un filon ça. Dix-huit Et ça, ça devrait rapporter encore plus. Dix-huit mille c'est euh, un petit peu plus du tiers de ce que je dois par jour. Donc si je peux en faire trois comme ça dans la journée, et le temps a l'air de défiler assez lentement. Que je crois. On a démarré à 3 heures. Hein. Non, ah non, c'est non, 3 novembre. On a démarré à minuit. Donc on est à 7 heures de, de la journée de passer. Là. Ok. Allez, 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 sautez, sautez mes petites. Voilà. Ouais, donc ça, c'est un filon, là. La caméra est pas évidente. J'aurais préféré que qu'il mette la caméra sur le clic droit. Comme ça. Je décide si je la bouge ou pas. Mais là, je dois changer de mode, vous voyez, juste pour repositionner la caméra. Ouais, c'est encore brut, hein, comme je vous l'ai dit. Mais euh... Par contre, la, la bonne chose, c'est que le jeu gère beaucoup mieux les collisions avec le sol. Me coince pas et tout, ce qui est vraiment le plus désagréable dans Gold Rush. Parce que ça complique vraiment trop les choses. Regardez ça, regardez ça. Et on est vraiment limité à la taille du godet. Donc si mon godet peut contenir plus de choses, et que j'arrive à bien... Oh, oh. Petite bosse là, il va falloir faire une meilleure, pan... une meilleure rampe. Oh, oh, parce que sinon je vais perdre trop de, de terrorifères. D'ailleurs, j'ai pas vu combien ça m'a rapporté le dernier là. Ah, oh, j'ai pas vu. Si vous pouvez me le mettre dans les commentaires, ou sinon je reviendrai dans la vidéo. Hop. On va se mettre là. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5 mouvements de souris, 6 vers la droite, 7 pour tout poser. C'est euh, pas top. Il faudrait que ça soit plus sensible. Ouh, ça, ça va être... Ça va être bon. Ok. Allez, allez. Voilà. 
Maintenant, ah il faudrait essayer de garder le max dedans. Non, non, ok, je suis dans le mauvais mode. Voilà, dans ce mode-là. Ok, j'ai perdu un morceau de terre et un caillou. Encore vu le... Ça m'a dit... Ah, voilà, je me demandais pourquoi... Oh, oh. Caméra, caméra. 12 000. Moins que je pensais sur celui-là. Quoique, il y avait pas mal de terre. Ah, regardez, le sol, maintenant, a un petit morceau de la ressource. Petit caillou. Ok. Euh, je crois pas que ça c'était exprès ça. Ok, comme ça. Et maintenant, vers la droite, vers la droite. Allez. Allez. Ok, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a vu ça, quelles sont mes options Plus 33 000. Ouh. Ok, on a un bon filon. Je vais devoir sortir de ce mode et regarder. Non, ça c'est la banque. General Store. Ouais. Alors, je voudrais tester. Un Joe Crusher. J'ai aucune idée de... Si je prends toi. Et je vais devoir passer en mode destruction. Je n'ai jamais détruit quelque chose. Je pense que je vais devoir retirer. Ce qu'il y a là. Peut-être faire un tournant. Genre si je fais tourner vers là. Je peux mettre l'autre truc. Ah mais après je vais boucher le chemin. Donc peut-être tourner vers la droite. Venir là. Et après aller vers là. Alors. Droite. Droite. Je vais vers là. Puis je refais ça. Ça pourrait être pas mal. Alors déjà c'est à la condition que je peux. D'accord. Super. Alors, tac. Ah je l'ai récupéré. Oh je l'ai récupéré, génial. Bon alors du coup je vais acheter. Est-ce que je peux rentrer par la fenêtre Si je m'accroupis. Non. <rire> c'est pas pour aller tenter. Hein. Ah, ça aurait été un raccourci. Alors si j'achète deux. Hmm. Je suis censé pouvoir... Hein, euh, de... Ah, 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 je l'ai vu là. Alors c'est au millimètre près. Ah, je l'ai eu. Non, je ne l'ai pas eu. Ouh, ok, euh, on a dit droite, droite. Donc deux vers la droite. Ça coûte combien Ça coûte 40 000, ça picote un peu. Et deux vers la gauche. C'est la gauche, ça hein Ouais. Ça a coûté cher, mais on compte dedans. Euh... Donc ça, je suppose, c'est au bout. Et après, il faut mettre ça. Je sais pas s'il faut mettre celui-là. Oh, les prix ont baissé, là. Et après, il faut peut-être mettre ça. Mais vu que l'on peut détruire et repositionner les choses, je peux faire des tests et voir ce que ça va donner. Alors. Ce que je voulais. Si Si, si. Ok. Non, c'est pas celui que je voulais. Euh, donc, c'est la gauche. Voilà. Ça aurait été cool si ça pouvait snap. Mais bon, c'est comme ça. Euh, toi. Où est l'entrée et où est la sortie Ah, il faut que ça se passe en haut. Celui-là, il snap. Celui-là, il snap. Euh, je vois pas la flèche. Je vois la flèche d'entrée. Ah, uh -huh. Ah, ça fait tomber en dessous. Ah, ça, c'est différent, du coup. Parce que là, ça veut dire qu'il va falloir... 
faire monter ça. Ok. On va le mettre par-dessus. Il faudra envoyer dedans. D'accord. Alors, j'ai fait une découverte. <rire> C'est que quand j'ai ça en mode plan, ça interagit avec les véhicules. Et donc, j'ai poussé mon véhicule sur ça qui a détruit euh, des objets. Et du coup, ces objets... Euh, ne sont pas revenus dans mon inventaire, donc j'ai perdu quelques centaines de milliers de dollars sur cette histoire. Ok, donc ça c'est posé. Maintenant, il me faut mettre en haut ça. Le problème, c'est que ça ne veut pas snap, contrairement au bâtiment là. Donc je pense que je vais plutôt utiliser des supports. Et voilà, s'il te plaît. Ah, est-ce que... Oh. Hein, je pensais qu'ils étaient de la taille. Hmm. Je veux dire, il va falloir y réfléchir un petit peu plus. Alors, j'ai aucune idée de si ça va marcher. J'étais obligé là de faire ça comme ça. Ça m'inquiète un peu, mais on va essayer. <rire> on va voir, on va voir. On découvre ensemble les mécaniques du jeu. C'est assez différent de, finalement, de Gold Rush. Euh, donc mes compétences... Le prospecteur sont pas super utiles ici. Alors faire attention à ne pas cogner ça parce que sinon ça va. Ok, on va creuser vers là. Pas grave si. S'il n'y a pas grand chose, déjà c'est juste pour le test. Il me faut faire de la place. Ça vient là. Maintenant, tu descends. Ça marche. Euh. Ça va là-dedans, mais rien descend. Est-ce que lui a besoin d'électricité, finalement Oh oh. Ah, alors je le regarde et j'appuie sur Q. Là, je l'allume. Ah Très bien C'est parti <rire> Oh, je savais pas que ça fonctionnait comme ça. D'accord. Du coup, ça va... Alors, je pense qu'il y a une autre étape que l'on pourrait mettre après avec le trommel. Mais je pense quand même que là... Alors, j'ai cassé, sans faire gaffe avec le véhicule, euh, le truc rouge que j'ai mis là. Je sais pas si c'était le début, la fin, sans être au début ou à la fin de la ligne. C'est pas grave. Alors. Ça continue. Ouais, ouais, ça continue. Par contre, c'est pas si rapide que ça. Hein. Pas si rapide que ça. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être mettre le trommel avant. Ou quoi que ça se met après le trommel, peut-être. Oh, je suis pas sûr. Mais là, ouais, tout ça, ce n'est qu'un coup de, de ça. Donc, est-ce qu'il faudrait plusieurs lignes Mmh. Donc je vais laisser poser le tout et voir quelle va être notre récompense au bout. Il euh, y a principalement que de la terre là, donc je m'attends pas à beaucoup d'argent, mais euh, peut-être que dans cette terre il y avait un peu d'or. D'or, ouais, de minerai. ORE. Oh. <rire> ah, il en arrive au bout. Encore quelques petits morceaux qui tombent. Plop. Plop, 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 <rire> et on a beaucoup dedans là, c'est quoi cette histoire C'est bon, ça se termine Si c'est si long, ça va être un petit peu embêtant, parce que je vais pas pouvoir farmer comme je le souhaite. Ah, là c'est bon, donc on doit avoir notre résultat, je vais s'afficher. Ouh, 945 12 tonnes quand même, 12.4 tonnes, mais j'ai juste creusé là, donc euh, ouais. Ouais, ben bah, c'est pas mal, je pense que l'on est bon, donc... Euh... Moi, je suis bien content, donc je veux bien continuer sur un autre épisode pour découvrir plus des mécaniques du jeu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye